La parole est à Florian Sidbon. Oui, alors, euh, monsieur le maire et mes chers collègues, bon, vous le savez, nous nous sommes battus pendant plusieurs années pour la fermeture de l'héliport. Très exactement, c'était dans les premiers programmes dès 2001, euh, on demandait la fermeture des 7 hectares de l'héliport. Et on arrive au moment où on va enfin réussir à récupérer 3,5 hectares, c'est-à-dire à la moitié. Alors ça nous déçoit, mais euh, ne soyons pas les uns les autres hypocrites. On sait bien qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, qu'il faut améliorer la qualité de vie des gens qui bordent, euh, des, des, des habitantes, des habitants qui, bordent, qui, qui habitent euh, en bordure de cet héliport et qui vivent un enfer depuis de nombreuses années. Et donc, Aujourd'hui, 3,5 hectares sont, sont restitués euh, euh, à, la, à, à, à la ville pour y aménager un jardin et des équipements sportifs. Et si on n'accepte pas ces 3,5 hectares, c'est le statu quo et euh, c'est euh, un, un, un héliport en pleine ville. Dans le cadre du projet Horizon Europe Regrénération, qui est un des moteurs du Green Deal européen, la ville de Paris est membre donc d'un programme Innovation Action visant à explorer des solutions de renaturation, de verdissement à l'échelle européenne pour lutter contre le dérèglement climatique et améliorer la qualité de vie urbaine. Et la présente délibération nous propose d'approuver une subvention européenne jusqu'à 1,3 million d'euros proposés par ce programme pour le financement donc de la renaturation de la parcelle restituée de l'héliport. Et donc c'est une très bonne chose car ce projet de renaturation est une opportunité rare à plusieurs échelles et c'est euh, cette euh, proposition de subvention européenne qui doit nous inviter, on, on, qui doit nous inviter à nous en saisir. C'est une opportunité d'abord pour les riverains de l'héliport et je pense particulièrement aux habitantes et aux habitants de la cité des frères voisins qui verront leur paysage sonore sensiblement transformé. On parlait du bruit tout à l'heure, j'y reviendrai. Et le piaillement des oiseaux, le bourdonnement des insectes remplacera cet incessant vacarme des hélicoptères, du moins en partie, euh, si euh, d'une part euh, les, les chiffres sont honnêtes et si réellement euh, tous les vols commerciaux sont euh, euh, suspendus. Et euh, ce jardin sera aussi un lien restauré entre Paris et les frères voisins, un nouveau lieu de vie agréable, végétalisé, et les habitantes des frères voisins en ont cruellement besoin et l'attendent. C'est également une aubaine pour le quartier dans son ensemble, car ce projet d'extension du parc Suzanne Langlaine s'inscrit dans le contexte plus large du renouveau de la plaine Vosgira, notamment avec le projet de requalification de l'Aqua Boulevard, qui est un très beau projet urbain et qui va désenclaver euh, l'ensemble de, de, ce, de ce secteur des frères voisins. Et puis ce projet est une chance évidemment pour Paris, car l'extension du parc Suzanne Langlaine renforcera sa capacité à rafraîchir la ville dans son ensemble et sera une des clés pour parvenir au seuil de 10 mètres carrés d'espace vert par personne que nous nous sommes collectivement fixés, c'est-à-dire 300 hectares, de gains de, 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 de végétalisation euh, euh, sur, euh, 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 à Paris. C'est enfin un atout pour d'autres villes européennes, car dans le cadre de l'extension du parc Suzanne Langlaine, le projet de renaturation de la parcelle de l'héliport offre euh, une opportunité de partager des données et des méthodologies pour alimenter le projet européen. C'est une des spécificités de ce montage européen un peu complexe, mais qui permet aux villes de partager les expériences. Et donc, euh, faisons de Paris et de ce jardin un modèle européen de réappropriation naturelle de l'espace urbain. Tout ça, tout ça, tout ça, comme cela a été euh, très justement dit par ma collègue Aminata Niakate, si ce projet fou, absurde, vraiment absurde, d'Ivetol ou d'hélicoptère euh, électrique ne vient pas euh, euh, gâcher euh, totalement les choses. Et c'est assez fou de, euh, euh, du coup, euh, discuter de cette délibération, alors que dans le même temps, effectivement, ce projet euh, est sur la table, euh, est en train de, de se mettre en place, et ce projet est absurde et est soutenu par la région et l'État. Et là, euh, pardon, euh, donc, euh, ce projet, il prévoit quoi Il prévoit 60 euh, décollages et 60 atterrissages en bordure, justement, de cette parcelle qui est, euh, par jour, qui, est, qui, qui sera euh, justement euh, restituée. Alors, même si c'est électrique, ça fait quand même du bruit, euh, ça abîme quand même la biodiversité, et en plus, c'est évidemment socialement euh, honteux, puisque ce sont des vols pour des nantis qui vont être euh, au-dessus de la tête euh, de, de gens qui vivent dans un environnement très dégradé et qu'on va encore plus dégrader. Et là, je suis obligé, pardon, de, de noter, Monsieur Courtois, une certaine schizophrénie, à la fois à, à vouloir demander euh, la restitution totale de l'héliport et en même temps être à la région en train de voter une subvention pour cette expérimentation. Donc, euh, battez-vous avec nous, venez vous battre avec nous contre ces héliports, ces, ces, ces hélicoptères électriques, ça n'est pas possible, c'est indigne, et euh, il faut empêcher ça. Voilà. Oui, pardon, le mot est galvaudé.
Merci euh, Florian Sidbon. 